。我只是在想，我李建国现在身家过亿，我是可以给小峰万贯家产，不过我没有办法给他真正的快乐。既然如此，我干嘛干嘛要把他拉回家里这个泥沼，而不让他快快乐乐过自己的生活呢？其实，每个人都有自己的生活目标。就说我大哥，他的目标呢，就是找回我们一家团聚。嗯，二哥呢？他希望跟海丽可以开开心心的生活，只有我才那么傻，把所有的希望都压在一个人身上。啊，小叶，算了，我们不谈这些了。哦，对了，我经常拉你出来说这些牢骚话，你会不会觉得我这个老头很烦呢？怎么会呢？你肯告诉我心事啊，就是没把我当外人。我应该开心才是，是吗？那谢谢你啊。对了，公司有没有什么麻烦事、啊？别提了，还不是为了钱跟权，大家你争我夺的，没什么意思啊。我以前总觉得，小峰这个人做事情很随性，不上进，没有那种男人应该有的野心。每天不务正业、吊儿郎当的，一点都不靠谱。可我现在才明白，钱跟权固然重要，但是快快乐乐的生活是更重要的。所以从今天开始，我不会把这个麻烦扔给小峰。我不想打搅他现在快乐的生活。嗯，李董啊，其实我跟您聊完天之后呢，也开心了很多。如果日后……你需要找人聊聊天呢，你可以找我，是吗？现在在海家，大家都是成双成对的，就剩下我一个。有时，我也希望可以找人聊聊天，解解闷。嗯、真的谢谢你啊！只要以后你不觉得我这个老头很唠叨的话，那我有时间，我就找你出来聊天，喝喝茶。你一点都不老啊，在我眼里面，你永远这么年轻。你的嘴巴太甜了，好，那就一言为定啊。小姨，你回来了。我有件事情想问你，啊，是不是我爸最近有什么事啊？李董他很好，没事。你不要骗我了，他今天来看起来好像有什么事情要跟我说，可我上完洗手间他就不见了。最近我觉得他都瘦了，还老是满腹心事的样子，他到底发生什么事了？李董他真没什么事啊，他今天只是顺道过来看看你。看到你在忙，就拉我出去陪他喝茶了。可能他最近工作比较忙，所以看起来有些憔悴。二哥，你不用这么担心的。你说的是真的，没有骗我。我干嘛要骗你呢？不是了，我要去洗澡休息了，好累啊。你不要以为我不知道你心里怎么想，你是心里面对你的前妻心怀愧疚。你别忘了，小柔是在你潦倒的时候把你扔下来
您没事吧，老秦？你马上送我去医院。哦，好。呃，李董，要不要通知肖总啊？呃，不用了，直接送我去医院吧。哦，好的，马上。李董，小姨啊，你现在忙吗？还好，你找我有事啊？你能不能马上来一下上次那家医院？我在 B 栋三零幺病房。啊？哦，我现在马上过来。哎喂，啊，我有要紧事要出去一下。喂，你去哪儿？三姐，三姐，我要去送货的。这是我遗嘱的草稿，但是你为什么交给我？我知道我时日不多了，当然要准备一下后事了。怎么会呢？您的病一定有办法治好的。小姨啊，麻烦你了，把它交给张律师，叫他做一份正式的遗嘱。真没想到，在我最后的时候，留在我身边的，居然是你。谢谢你。这些日子我常在想，我年轻的时候二十几岁，一手创建了影视，我把所有的精神、满怀的雄心壮志都放在了工作上，然而我却忽略了跟家庭。还有亲人的关系，结果是我现在明白这个道理，却已经坐在人生的最后一班车上了。李董，你会没事的，我知道你一定会长命百岁的。我知道，当然了，当然，我，我我不会那么容易死的，我还有很多心愿未了。你有什么心愿未了？进来，肖总，把这文件交给李董。李董今天没有来公司。什么？李董今天没有来公司。我知道了，你下去吧。是。李董在哪里？哦，呃，李董他不舒服，在医院，而且长夜在。什么？那你为什么不早告诉我？你早点通知我呀！肖总，我
。魏千骨，你和这个贱人在一起，当我好欺负你？甩掉，喂，我让你一无所有。陈远志，你在这里享受世界，却让小瑞在家以泪洗面。我不是已经跟你说过了吗？我要离婚，都是为了他。哼，这话你留着回去，回去哄小瑞。如果你是为了小瑞来兴师问罪的话，那我没时间，我很忙的，我还要和朋友去打高尔夫。站住！你爸生了重病。什么病？胃癌晚期，已经扩散。所以你今天来，是特地告诉我这个消息的吗？我是来跟你谈条件的。我只是一个小人物，又没有钱，也没有权，我哪有资格跟你谈条件？你手里唯一的筹码就是小瑞爱你，为了小瑞。我可以把门槛放得更低。你要我怎么做？我要你继续留在律师，尽你的位置，我会帮你考虑的。小瑞是他唯一的继承人，你这时候跟他离婚，不怕吃亏吗？妈，这根本就是空头支票嘛！我现在已经是精明了，我什么事情都没有权利，我不想碰这个情况。你爸的情况很糟糕，大概也就一年的光景。小瑞是他的合法继承人，你现在跟他离婚，不怕亏吗？如果这样，也就是说，那我要等一年。一年对我来说。不长不短，但是变数太大。那你想怎么样？我要李氏地产的百分之十的股权。你也太贪心了吧！我才有百分之二十五的股份。也许我在你心里什么都不是，但是小瑞，小瑞的幸福，难道不值百分之十的股份吗？为了小瑞，百分之十就百分之十，但是我是有条件的。我不管你在外面怎么样，我的条件就是，你绝对不可以让小瑞伤心。好，就照你说的办。对了，你有时间别为了我和小瑞的事操心了，多点时间关心你自己老公吧。什么意思？前几天，程怡来到我的办公室，你还有脸说？我只是想警告你，小心这个女人。哼，小心程怡，呸！她那天还到我的办公室，她说：“有话直说。”她说：“叫我高兴的不要太早。”虽然我现在跟小瑞在一起，已经跟她结婚了，过着幸福快乐的日子。但是上面还有一个，那就是李建国。这件事情你就不用操心，你还是想想怎么哄回小瑞去，安慰一下他，让他重新获得你爸的信任。我知道了，我会赶紧收拾东西回去的。记住，我对你说的话，不能让小瑞伤心。不知道了。
，老公，你这几天去哪里了？太让我担心了，我还以为你不回来了呢。小瑞，这个送你，我帮你带上。对不起啊，让你伤心了。是我应该说对不起。我知道我以前耍小姐脾气、任性刁蛮，都没有在乎到你的感受，是我对不起你。你别这么说，其实你大小姐脾气我还挺喜欢的。再说，我是你老公啊。你的快乐跟难过，我当然要负责了。那你答应我，以后不许再跟我说分手了，因为那些话。那些话真的很伤人的，小瑞，对不起啊，是我太自私了。我听人家说，爱是无私的，但是我对你的爱是自私的。我就是因为太爱你了，所以我才会想尽办法的待在你的身边。没想到，让你受了那么多委屈，对不起。没有。我记得以前你很喜欢笑的，但自从我们结婚之后，你没有真正笑过。你每天为了我担心。为我操心，还为了我跟爸妈吵架，不关你的事。就是没嫁你的时候，我也跟他们吵架的。你知道吗？当我知道你为了我跟爸反目，我心里多难受啊！我从小是个孤儿，我没有爸爸妈妈，所以我真的不能够谅解你对他们这个样子。所以我才想，会不会我离开了，你就可以回到你无拘无束的日子了？你以为我们不在一起？我还会像以前一样吗？现在我们已经结婚了，你是我一生中最重要的一部分，你不在我怎么能过得好呢？我何尝不是这样子呢？你知道我这几天我有多想你吗？我真的想来找你，但是我怕，我怕回来又伤了你，我怕我又破坏了你跟你爸之间的感情。你这么说才是最大的破坏呢！我是你老婆，我为你争取一点应得的利益有什么不对吗？你看，你又来了。我难得回到家里做这样的决定，你现在是不是又想我回去啊？你不要走，我错了，我以后不说了。爸爸的事情，我有时间会慢慢跟你说清楚的。小瑞，你放心，我不会离开你的。只要你让我待在你的身边，不管别人怎么说，我都不会在乎的。你记不记得你说过，不要听他们说什么，对吗？天国，有事吗？你怎么今天又去医院了？呃，是廖青告诉你的吧？我今天把合同签了。我去的时候，秘书说你不再出去了，去医院。为什么去医院？是不是胃又疼了？不是，是因为上次开的药吃完了，我就到医院去拿药去了。那以后这种事情完全可以让别人去干，你何必自己跑一趟呢？呃，那份合同你传递过去了吧？嗯。什么事让你突然想通了？当初是生你的气来着，可是后来一想，这又何必呢？你有你的道理。因为成远之怄气，值得吗？再说了，让他受点苦也不是什么坏事。如果我不签合同，公司的损失，我的损失会更大的。谁呀、啊？爸，是我。小瑞啊。哎，嗯、呃，有一个人想见你，但是又怕你不愿意见他。远志，远志。你要说话就赶快说吧，我现在很忙。啊，爸，我是来跟你道歉的，对不起。关于兰峰国际的事情，我还欠你一个说法。以前我觉得兰峰国际是可以拿回扣的，谁没拿过回扣呢？
，况且我拿的回扣还比别人少。这就是你要给我的说法吗？不是啊，爸，你别误会，是这一次兰风国际的事情，我知道是我彻底的错了，我一直想找机会弥补，可是你一直不愿意给我机会。我给你什么机会？再给你拿回扣的机会，还是工伤意外的机会啊？这个，请你看一看。等着啊，你这是干什么？这就是我说的，要给你一个说法。对不起。地表，元之啊，你在耍什么花样呢？爸，我希望你再给我一次机会，我愿意从工程助理或者送件员开始，只要你给我机会，我一定会证明我不是以前的那个程元之。爸，你就再给我一次机会，让我改过向上吧。你真的愿意再从工程助理做起？我愿意。建国，你真的让远志从助理做起吗？啊，妈，只要爸愿意给我这个机会，我不介意的。我介意。堂堂的李家女婿，只是个小小的工程助理。如果是这样的话，我看不如让他辞职算了，离开公司。妈，小瑞，妈说的有道理。如果爸不愿意给我这次机会，我倒不如辞职算了。爸，我不会为难你的。我明天就到公司把东西收一收，我会离开公司的。爸，拜托你了，再给他一次机会嘛。哎，小瑞，别再为难爸了。如果没有别的事情的话，我先出去了。没，远志，你等等。从明天开始，就回公司上班吧。谢谢爸，我明天去找丁锦江报道。我让你回经理室去上班，你找丁锦江干嘛？爸，可是，远志啊，这次因为是你妈还有小瑞拼命跟你说好话，我才原谅你的。下一次你给我逮着你犯错的话，不管他们说多少好话都一样，我公事公办。绝不宽大。你看，我说了吧，爸爸是全世界最好的爸爸。<笑>好了，都出去吧。我还有事情吗？啊，那我们先出去了。谢谢爸，谢谢妈。爸妈晚安。<笑>嗯、程远志，你干什么？嗯，老婆，怎么了？谁又惹你生气了？我在办公室等了你一个多小时，你说过陪我看电影的，你为什么不过来？哎呀，对不起啊，我这边事情一多，就忘了这件事了。对不起，我真的忘了。那还磨磨蹭蹭干嘛？赶紧走吧，去晚了没得看了。哎呀，不行啊，我待会儿还有会要开，今天可能不能陪你去了。我就知道你觉得工作比我重要，对不对？可你说过的呀。你说无论工作多忙多累，你都会陪我的。难道这些都是假的？老婆，你不是也知道，你老爸总是对我有成见。他现在肯给我机会，我应该好好把握。再说我这么做，也是为了我们的将来着想，不是吗？你要去看电影呢，我可以陪你去。但是我想给你更好的生活，所以我得努力工作，我要赚很多钱。让你爸妈知道我有能力养你，那你也不用这么拼命啊！爸妈又不会跟你计较这些的。但是那些都是他们赚的钱呢、啊，不是我们赚的。再说，你已经嫁给我了，我就要养你一辈子，我们不能再依靠他们了。远志，老婆，你应该会原谅我今天没有陪你去看电影吧？不就是一场电影吗？看不看有什么关系？我就知道你最善解人意了
。电影呢，我是可以不用看，但是呢，今天晚上你要回家陪我吃饭，爸爸妈妈都不在家，我想给你一个惊喜。惊喜？什么惊喜啊？哎呀，你回家不就知道了吗？不要问了。好，我今天一定准时回家。不要弄得太晚了啊。嗯，早点回来。好。哎，小瑞，你到底想干嘛？不许偷看啊、哦！啊、嗯。烛光晚餐，你弄的？不是我，还有谁啊？干嘛这么辛苦啊，小瑞？辛苦是辛苦了点儿，但是为了你，绝对值得。哦、小瑞、嗯，你怎么突然想到要弄烛光晚餐呢？是不是有什么特别的日子啊？我要送你一份小小的礼物。小礼物？什么东西啊？股权转让书，这，这是我一点点心意，这是我妈妈给我的结婚礼物，我现在把它送给你。啊、小瑞，这礼物我不能要。为什么？如果我要的话，那不就代表我是为了钱才跟你在一起的吗？就算我再怎么穷，我也不能这么做。我不想让大家怀疑我对你的爱。老公，以前我大小姐脾气，我很刁蛮任性，可你一直谦让着我。现在我慢慢可以理解你的感受，我知道你是真的爱我，所以……小瑞，你别这么说。我爱你，所以我会包容你的一切。以前你偶尔对我发发脾气，我觉得那也是情趣的一种啊。你要收下哦，你要不收的话，我就每天对你发脾气，直到你烦为止。可是，这……我们俩都结婚了，还分你我吗？可是这是你妈妈给你的嫁妆，如果你送给我，被你妈知道了，这……老公，我人都是你的了。那咱俩的东西还分彼此吗？现在我给你这个转让书，你一定要收，但是千万不要让别人知道，特别是妈妈，要不然她该说我胳膊肘往外拐了。小瑞，你对我真好，我都不知道该怎么报答你。<笑>傻瓜，就这么报答我吧。
。妈，还没睡啊？我在等你。妈，有什么事啊？元之，我要推李建国下台。妈，你可要想清楚啊，爸可是公司最大的股东啊。他持有公司百分之三十的股份，是公司最大的单一股东。以前是因为有我在后面支持他，他才能全面的控制公司。所以你的意思是说，你有联合其他的股东把爸拉下台？我和小瑞的手上有百分之二十五的股份，现在还需要其他股东的书面授权。只要百分之三十五的股权，这件事情应该是可行的。不过有些事情我是不方便出面的。妈，这我知道，毕竟你跟爸。是夫妻一场，毕竟这么明的把他拉下台，也不是件好事。所以，你可以出面办这件事。事成了之后，我给你百分之十的股份，各得其所，怎么样？可是妈，你手头上总共只有百分之十五的股份，如果你分百分之十给我，那，那你不是所剩无几了吗？我估计，那些股东要拿到他们的授权书，其实不是件难事。但是你要想清楚啊，爸可是在李氏地产打了一辈子的滚，那些股东肯定是向着爸。如果到时候他们反悔了，我们不就完了吗？永志啊，你到底想说什么？我是这么想的，由我出面去收购这些小股东的股份，只要超过百分之十，这件事情我们就势在必得。你是怕我翻脸不认账？那还不如趁这个机会把百分之十的股份拿到手，心里比较安稳一些，是吗？好，收购股份的钱我来出，股份都归你。谢谢妈。不过你也要记住，这件事情一旦被李建国发现了，我会毫不犹豫的把你推到前面，当替罪羊。高风险，高收益，这我明白。明天就去办，钱我会通过小瑞的账户转给你的。嗯，到时候如果这件事情出事了，你就退给小瑞，退得一干二净。妈，你真聪明。谢谢。希望这件事情我们合作愉快。早点休息。好。老公，怎么这么高兴啊？是不是妈跟你说什么好事儿了？其实也不是什么了不起的事，不过呢，只要办妥妈说的事啊，我就出人头地，就不用再过苦日子了。老公，其实我还真不愿意爸妈给你安排这么多工作。你说什么？难道你希望我成天无所事事啊？不是了，我是害怕，如果你工作太多，忙起来就没日没夜了，到时候就没有时间陪我了。而且我觉得现在生活蛮好的，我只是希望我们永远都像今天这样，我就心满意足了。放心，我绝对不会因为工作而冷落你的。嗯，谅你也不敢。<笑><笑>蛋糕呢？好难做，让我来吧。
。哎，小姨，在做什么呢？啊，我们在做小蛋糕呢。哎，做小蛋糕，我小时候我妈也常做啊。二哥，要不要试试？哦，好。味道怎么样？嗯，挺好吃的，不过好像少了一点什么，可能还是小时候跟妈妈做的有点不一样吧现在有五个人愿意抛售股份，控股量为百分之十三。不过，怎么了？不过有两个股东，他们好像挺急的，所以他们把价钱提高很多，我觉得不合理。他们这些人呢，算盘都精得很。不过这是势在必行的，不管是多少钱，要不惜一切代价把这百分之十的股份拿到手。所以您的意思是？不就是价高价低的问题吗？没关系。钱不是问题。还有，你去跟他们谈事情的时候，没有把我抖落出去吧？妈，你放心，收购股份的事情，是我的意思，也是我的钱。嗯，好，那你抓紧时间，把百分之十的股份尽快拿到手。我知道。你也在啊，妈，你刚说的事情我会尽快完成的。嗯，爸，我先出去了。嗯、燕儿、嗯，你让远志帮你办事情，小心被他反咬一口。我没有什么要紧的事情让他办。再说了，人都是会变的，你也不要一成不变的拿老眼光去看他。你要知道，江山易改，本性难移啊。